হ্যালো স্টুডেন্টস আমি শোভনা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কমার্স কগনিশন এই ভিডিওতে আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের অ্যাকাউন্টেন্সির হচ্ছে এম সিকিউ সিরিজ তো অলরেডি হচ্ছে ক্লাস ইলেভেন অ্যাকাউন্টেন্সির মধ্যে চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু এবং বেসিক টার্মস যেটা ছিল সেটা অলরেডি কভার হয়ে গেছে তো যারা দেখনি লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে পেয়ে যাবে অথবা ওপরে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিও কারণ আগের পার্টগুলো তোমরা দেখতে থাকলে ইন ফিউচার যে যে ক্লাসগুলো তোমরা দেখবে সেগুলো বুঝতে সুবিধা হবে সেই জন্য আগের পার্টগুলো তোমরা অবশ্যই দেখে নিও তো আজকে শুরু করব হচ্ছে যে যে চ্যাপ্টারগুলো কভার হয়ে গেছে সেগুলো থেকেই এম সিকিউ সিরিজ আজকে থেকে স্টার্ট হচ্ছে মেন কোর্স যেটা চলছে সেটা চলতে থাকবে চ্যাপ্টার ওয়াইজ এবং সাথে সাথে এম সিকিউগুলোও কভার করাতে থাকবো তো তোমরা ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো তো আজকের টপিক শুরু করার আগে তোমাদের যে কমেন্ট এসছিল যে তোমরা বুঝতে পারো নি অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং এবং ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং তো ফার্স্ট হচ্ছে সেটা আমি এক্সপ্লানেশন দিয়ে দেবো তারপর আজকে টপিকে যাব তাহলে এই ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং হোক বা অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং তাহলে আমি কি বলছি বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং অর্থাৎ এই দুটো পদ্ধতিতে অ্যাকাউন্টিং কখন করা হয় সেটা ডিপেন্ড করছে হচ্ছে অ্যাজ পার হচ্ছে টাইমিং অর্থাৎ যে সময়ে রেভিনিউ বা এক্সপেন্স জেনারেট হচ্ছে তার টাইমিংটা অর্থাৎ কোন সময়ে সেই রেভিনিউ বা এক্সপেন্সটা বুকসে অর্থাৎ হিসাব নিকাশ বা অ্যাকাউন্টিংয়ের মধ্যে আমরা ইনক্লুড করব সেটার ভিত্তিতেই ভাগ করা হয় অ্যাকাউন্টিংকে বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং বলে যেটার একটা পদ্ধতি হচ্ছে ক্যাশ বেসিস অর্থাৎ নগদ ভিত্তিক আর একটা হচ্ছে অ্যাক্রুয়াল বেসিস ঠিক আছে এবার হচ্ছে ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে কি হয় আগে প্রথমে সেটা বলি ক্যাশ বেসিস মানে তোমরা বুঝতে পারছ যে ক্যাশ অর্থাৎ নগদ অর্থের হচ্ছে আগমন ঘটবে বা চলে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং এ বলা হয় যে যদি কোনো এক্সপেন্স অর্থাৎ কোনো খরচ অথবা রেভিনিউ অর্থাৎ কোনো আয় যে মুহূর্তে হচ্ছে ঘটছে সেই সময়ে যদি সেই নির্দিষ্ট ট্রানজাকশন বা লেনদেনের ভিত্তিতে ক্যাশের কোনো হস্তান্তর হয় অর্থাৎ নগদ অর্থ আসে বা যায় তবে সেটা আমরা বুকসে অর্থাৎ হিসাব নিকাশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব যদি ক্যাশ ট্রানজাকশন অর্থাৎ ক্যাশ আসে বা না যায় এই যদি ক্যাশের কোনো রকম হস্তান্তর না হয় তাহলে কিন্তু আমরা সেই মুহূর্তে সেই ট্রানজাকশনটা ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং এর আন্ডারে সেই কনসেপ্টে বলা হচ্ছে যে আমরা এটাকে অন্তর্ভুক্ত করব না অ্যাকাউন্টিং এর মধ্যে ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল ধরে নেওয়া গেল যে একটা বছরে আমাদের হচ্ছে প্রত্যেক মাসে হচ্ছে দেড় হাজার বা দু হাজার টাকা করে আমাদের রেন্ট রিসিভ হওয়ার কথা ঠিক আছে এবার হচ্ছে দেখা গেল যে যেটা লাস্ট ফিনান্সিয়াল ইয়ারের যেটা লাস্ট মান্থ অর্থাৎ মার্চ মাসে আমাদের হচ্ছে রেন্ট দু হাজার টাকা এখনও রিসিভ হতে বাকি ঠিক আছে তাহলে এই যে রিসিভ হতে বাকি সেই টাকাটা কিন্তু আমরা ইনক্লুড করব না সেই আর্থিক বছরের হিসাব নিকাশের মধ্যে সেটা আমরা তখনই হিসাব নিকাশে আনবো যখন সেটা সত্যি সত্যি আমরা পাবো ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে জিনিসটা তোমরা ভালোভাবে মাথায় রাখো যে কোনো রকম আউটস্ট্যান্ডিং যদি কিছু থাকে সেটা হচ্ছে বুকসের মধ্যে আমরা এক্সপেন্স বা ইনকাম হিসেবে দেখাতে পারবো না ঠিক আছে উল্টো দিকে অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং যেটা সেটা হচ্ছে ক্যাশ বেসিসের ঠিক অপোজিট অর্থাৎ যেখানে আমরা ক্যাশ বেসিসে বলছি যে যখন হচ্ছে নগদ অর্থ আসবে বা যাবে কোনো একটা ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশনের এগেনস্টে আমরা তখনই নথিবদ্ধ করব সেই জায়গায় অ্যাক্রুয়াল বেসিস বলছে যে যদি কোনো এক্সপেন্স বা রেভিনিউ আমি যে ফিনান্সিয়াল ইয়ারে এই মুহূর্তে কাজ করছি সেই ফিনান্সিয়াল ইয়ার রিলেটেড হয় তাহলে হচ্ছে সেটা আমরা নোট করব সেটা প্রাপ্ত হোক অর্থাৎ ক্যাশ আসুক বা না আসুক ঠিক আছে অর্থাৎ যদি আগের এক্সাম্পলটাই ধরে নিই যে এই যে বললাম যে মার্চ মাসের আমার রেন্ট দু হাজার টাকা রিসিভ হতে বাকি থেকে গেছে ক্যাশ বেসিস আমরা কি করছিলাম এটা হচ্ছে অ্যাজ পার অ্যাকাউন্টস আমরা আনছিলাম না কিন্তু অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিংয়ে আমরা কি করব এই রেন্ট যেটা দু হাজার টাকা বাকি আছে পেতে সেটাও আমরা রিসিভে দেখাবো অর্থাৎ ক্যাশ বেসিস হয় হচ্ছে ইমিডিয়েট বেসিসে অর্থাৎ যদি হচ্ছে ইন অ্যাকচুয়াল বেসিসে যদি হচ্ছে আমরা পাই তবেই ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিংয়ে আমরা নথিবদ্ধ করব এবং অ্যাক্রুয়াল বেসিস হচ্ছে অ্যান্টিসিপেটেড অর্থাৎ সম্ভাব্য অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয় যে এই টাকাটা আমরা পেয়ে যাব সেই হিসেবে এই মুহূর্তে ফিনান্সিয়াল ইয়ারের মধ্যে আমরা সেটা ইনক্লুড করে নিই ঠিক আছে এটাই ছিল মোটামুটি টোটাল কনসেপ্ট অফ ক্যাশ বেসিস এবং অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং ঠিক আছে আশা করি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে তো চলে যাচ্ছি আজকের টপিকে অর্থাৎ এম সিকিউ সিরিজ তো এম সিকিউ সিরিজে আজকে দশটা কোয়েশ্চেন নিয়েছি এবং প্রত্যেক এম সিকিউ সিরিজে দশটা করে কোয়েশ
তো চলে আসছি আজকে সেশনের ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে সেটা হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট বিজনেস ট্রানজাকশন ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদেরকে কয়েকটা ট্রানজাকশন দেওয়া আছে বা ইভেন্ট দেওয়া আছে সেগুলোকে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যেটা বিজনেস ট্রানজাকশন কি নয় ঠিক আছে বিজনেস ট্রানজাকশনের কনসেপ্ট অলরেডি প্রথম থেকেই আমি দিয়ে আসছি তো যারা আগের পার্টগুলো দেখেছো নিশ্চয়ই এই অ্যান্সারটা দিতে পারবে যারা দেখনি তাদের জন্য বলে দিই বিজনেস ট্রানজাকশন মানে হচ্ছে যা কিছু হচ্ছে অর্থের মাপকাটিতে পরিমাপযোগ্য হবে যে কোনো লেনদেন যেটা হচ্ছে বিজনেস রিলেটেড হবে ঠিক আছে সেগুলোকেই আমরা বলবো হচ্ছে বিজনেস ট্রানজাকশন ঠিক আছে এবার ট্রানজাকশনগুলো কী কী দিয়েছে দেখো ফার্স্ট দিয়েছে হচ্ছে ব্রড ফার্নিচার অব রুপিস টেন থাউজেন্ড ফর বিজনেস ঠিক আছে অর্থাৎ ব্যবসার জন্য দশ হাজার টাকার আসবাবপত্র কেনা হয়েছে তাহলে ব্যবসার জন্য আমি কিনেছি এখানে অর্থের মাপকাঠিতেও পরিমাপযোগ্য হচ্ছে প্লাস হচ্ছে আমাদের এখানে ক্যাশেরও হস্তান্তর হচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টসেও আমার ক্যাশ যে ব্যালেন্সটা ছিল সেটা চেঞ্জেস হবে তাহলে এটা ফার্স্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের বিজনেস ট্রানজাকশন সেকেন্ড বলছে পেইড ফর স্যালারিজ অফ এমপ্লয়িজ রুপিস তাহলে এমপ্লয়িকে যদি আমি স্যালারি পেমেন্ট করি তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমাদের কি হলো ট্রানজাকশনটা অর্থের মাপকাটিতে পরিমাপযোগ্য প্লাস হচ্ছে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টসেও ক্যাশ ব্যালেন্সে চেঞ্জেস হচ্ছে তাহলে এটাও আমাদের ট্রানজাকশন থার্ড বলছে পেইড সন ফিজ ফ্রম হার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট রুপিস টোয়েন্টি থাউজেন্ড এর পরেরটাও আসে তারপর দুটোই ডিসকাস করছি আর লাস্ট বলছে পেইড সন ফিজ ফ্রম দ্য বিজনেস রুপিস টু তাহলে দেখো ট্রানজাকশন যেটা দেওয়া আছে থার্ড এবং ফোর্থ দুটোতেই কি করছে যে ওনার রয়েছে সে তার ছেলের হচ্ছে স্কুল ফিজ পেমেন্ট করছে ফার্স্ট ট্রানজাকশনটাই বলছে যে হচ্ছে কুড়ি হাজার টাকা যেটা আছে সেটা হচ্ছে পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে পেমেন্ট করছে আর সেকেন্ডটাই বলছে যে বিজনেস থেকে পেমেন্ট করছে তাহলে আগেই বলেছি যদি বিজনেস থেকে ওনার হচ্ছে কোনো রকম কিছু হচ্ছে নিজের পার্সোনাল পারপাসে যদি কোনো খরচ করে সেটাকে আমরা বলি কি ড্রয়িংস এবং ড্রয়িংস হচ্ছে অবশ্যই আমাদের বিজনেসে বা অ্যাকাউন্টিংয়ের মধ্যে আসে তাহলে আমাদের যেটা আছে ফোর্থ সেটাও হচ্ছে আমাদের বিজনেস ট্রানজাকশন কিন্তু যদি হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে পেমেন্ট করে সেটাই তাহলে সেটা হয়ে যাবে তার পার্সোনাল এক্সপেন্স সেটার সাথে ব্যবসার কোনো রকম কোনো সম্পর্ক নেই সেই কারণে এখানে আমাদের কোনটা ট্রানজাকশন নয় যেটা আছে ট্রানজাকশন নাম্বার থ্রি অর্থাৎ এইট সন্স ফিজ ফ্রম হা পার্সোনাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রুপিস টোয়েন্টি তাহলে এখানে সি নাম্বার যেটা আছে বা বাংলার মধ্যে গদে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে অ্যান্সার হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট আ বিজনেস ট্রানজাকশন সেটা হচ্ছে অপশন নাম্বার সি কারেক্ট সেকেন্ড কোয়েশ্চেন বলছে হুইচ ইজ দ্য লাস্ট স্টেপ অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যাজ আ প্রসেস অফ ইনফরমেশন তাহলে এখানে জানতে চেয়েছে যে হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে বা অ্যাকাউন্টিং বা হিসাব নিকাশের শেষ পদক্ষেপ কোনটা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ হিসেবে ঠিক আছে শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টিংয়ের কিন্তু লাস্ট স্টেপ বলেনি বলেছে যে অ্যাজ আ প্রসেস অফ ইনফরমেশন লাস্ট স্টেপ কি ঠিক আছে যদি বলতো এমনি লাস্ট স্টেপ কি তাহলে আমাদের লাস্ট স্টেপ কি থাকতো সবসময় অ্যাকাউন্টিং এর যে আমাদের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ইন্টারপ্রিট করবো নর্মালি এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট স্টেপ থাকে কিন্তু যখন অ্যাজ আ প্রসেস অফ ইনফরমেশন অর্থাৎ ইনফরমেশন জেনারেট করবার জন্য লাস্ট স্টেপ কি সেগুলো জানবার জন্য আগে কি কি হচ্ছে আমাদের অপশান দেওয়া আছে সেগুলো দেখো ফার্স্ট বলছে রেকর্ডিং অফ ডেটা ইন দ্য বুকস অফ অ্যাকাউন্টস সেকেন্ড বলছে প্রিপারেশন অফ সামারিজ ইন দ্য ফর্ম অফ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস কমিউনিকেশন অফ ইনফরমেশন আর হচ্ছে অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অফ ইনফরমেশন ঠিক আছে তাহলে এই চারটার মধ্যে দেখো সব ফার্স্ট যেটা দিয়েছে রেকর্ডিং ডেটা ইন দ্য বুকস অফ অ্যাকাউন্টস এটা আমরা জানি যে আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর ফার্স্ট স্টেপ যেটা হচ্ছে বুক কিপিং কারেক্ট তাহলে এটা লাস্ট স্টেপ কখনোই নয় সেকেন্ড বলছে প্রিপারেশন অফ সামারিজ ইন দ্য ফর্ম অফ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস তাহলে আমরা ফার্স্ট স্টেপ কি করি ট্রানজাকশনগুলোকে নথিবদ্ধ করি তারপর সেগুলোর অ্যানালিসিস করি অ্যানালিসিস করার পর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ইন্টারপ্রিট করি তাহলে লাস্ট স্টেপ আমাদের এখানে কিন্তু ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট শুধুমাত্র ইন্টারপ্রিট নয় সেই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টসটা আমরা কি করি কাদের জন্য প্রডিউস করি যারা ইউজার্স অফ অ্যাকাউন্টস থাকে তাদের জন্য আমরা তৈরি করি তাহলে অ্যাজ আ প্রসেস অফ ইনফরমেশন অ্যাকাউন্টিং এর লাস্ট স্টেপ হচ্ছে কমিউনিকেশন অফ ইনফরমেশন টু দ্য ইউজার্স অফ অ্যাকাউন্টিং যারা হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার্স হতে পারে এমপ্লয়ি হতে পারে ইনভেস্টার্স হতে পারে ব্যাঙ্কও হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সার হচ্ছে এখানে হচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের সি ঠিক আছে যেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন অফ ইনফরমেশন এবার আসছি কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি যেখানে বলছে দ্য প্রসেস অফ অ্যাকাউন্টিং স্টার্টস
process of accounting jeta thake tar first step ami ki bolechhilam je jokhon hocche kono financial transaction korche first sheta nodiboddho kora jeta ke amra boli bookkeeping ba hisab rokkhon ebong last step e ki bolechhilam je accounting er last step amader ashilo hocche auditing ba hisab nirikha jekhane hocche ja ja kichu amader transaction lekha holo sheigulo thik thak bhabe nodiboddho hoyeche kina orthat sheta nirbhul kina ebong tar shottota koto ta ache sheta jachai kora hocche accounting er last podokkhep chilo jeta hocche auditing তাহলে হচ্ছে এখানে হিসাব নিকা শুরু কি দিয়ে হবে হিসাব রক্ষণ দিয়ে এবং শেষ কি দিয়ে হবে হিসাব নিরীক্ষা অর্থাৎ দ্য প্রসেস অফ অ্যাকাউন্টিং স্টার্টস উইথ বুক কিপিং অ্যান্ড এন্ডস উইথ অডিটিং কারেক্ট এবার আসছি কোয়েশন নাম্বার ফোর এখানে বলছে বুক কিপিং প্রসেস ইজ ডান বাই তাহলে বুক কিপিং এর পার্টে আমি বলেইছি যে বুক কিপিং বা হিসাব রক্ষণ যে করে তাকে আমরা বলি কি বুক কিপার বা হিসাব রক্ষক তাহলে এখানে অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে কি বুক কিপার বুক কিপিং প্রসেস ডান বাই বুক কিপার অথবা হিসাব রক্ষণ যার দ্বারা সম্পন্ন হয় তাকে আমরা হিসাব রক্ষক বলি কোয়েশন নাম্বার ফাইভ হু ইজ দ্য ফাদার অফ অ্যাকাউন্টিং অর ডবল এন্ট্রি সিস্টেম ডবল এন্ট্রি সিস্টেম এর নেক্সট পার্টে আলোচনা করব সেখানে আরও ডিটেলস তোমরা জানতে পারবে কিন্তু অলরেডি এই কোয়েশনটা আমি এই কারণে দিয়েছি কারণ হচ্ছে এটা অলরেডি তোমাদেরকে পড়ানো হয়ে গেছে যে ডবল এন্ট্রি সিস্টেম যেটা আছে সেটা কে হচ্ছে উদ্ভাবন করেছে এবং হচ্ছে কাকে আমরা বলছি ফাদার অফ অ্যাকাউন্টিং যারা ফার্স্ট পার্টটা দেখেছো নিশ্চয়ই জানবে তো উত্তরটা আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে লুকা প্যাসিওলি এবার আসি কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স ফ্রম দ্য ফলোইং আইডেন্টিফাই হু ইজ নট দ্য ইন্টারনাল ইউজার তাহলে হিসাব সংক্রান্ত তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী বাহ্যিক ব্যবহারকারী দুটোই অলরেডি আলোচনা হয়ে গেছে এখানে আমাদের জানতে চেয়েছে যে এখানে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কে হচ্ছে ইন্টারনাল ইউজার নয় ম্যানেজমেন্ট এবং ওনার এরা দুজনেই হচ্ছে ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে তাহলে এরা হচ্ছে ব্যবসার বা অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশনের ইন্টারনাল ইউজার্স তাহলে শুধুমাত্র এখানে কর্মচারী বা এমপ্লয়ি যে আছে সে হচ্ছে ইন্টারনাল ইউজার নয় তাহলে এখানে অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের অপশন নাম্বার এ ঠিক আছে তাহলে কোয়েশন নাম্বার সেভেন বলছে রাইট টু এক্সাম্পল অফ ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট তাহলে ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট বা অস্পর্শনীয় সম্পত্তি কি কি ছিল আমি অলরেডি ডিসকাস করে ফেলেছি কি ছিল যে 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 সম্পত্তিগুলো হচ্ছে আমরা ফিজিক্যালি যার এক্সিস্টেন্স থাকে না কিন্তু বুকসে মেনটেন থাকে এবং যার ভ্যালিডিটি হচ্ছে মিনিমাম এক বছরের থাকে না তার বেশিই থাকে সেই ধরনের অ্যাসেটকে আমরা বলছিলাম ইনট্যাঞ্জিবল বা অস্পর্শনীয় সম্পত্তি তাহলে ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটের এখানে এক্সাম্পল কি কি হবে পেটেন্ট হতে পারে কপিরাইট হতে পারে ট্রেডমার্ক হতে পারে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশন নাম্বার এইট হুইচ ইজ নট ট্রু অ্যাবাউট কারেন্ট অ্যাসেটস অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাসেট বা চলতি সম্পত্তির মধ্যে কোন এখানে যা যা অপশন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কোনটা কারেন্ট অ্যাসেটের সাথে যায় না কারেন্ট অ্যাসেট হচ্ছে সেই সমস্ত সম্পত্তি বা চলতি সম্পত্তি যেগুলোর হচ্ছে বেনিফিট আমরা এক বছরের মধ্যে পেয়ে যাই এবং যেগুলো হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ক্যাশে কনভার্ট করা সম্ভব হয় ঠিক আছে সেগুলোকে আমরা বলছিলাম চলতি সম্পত্তি যেমন ক্যাশ হতে পারে ডেটাস হতে পারে এগুলো ঠিক আছে এবার এখানে বলা হচ্ছে অপশনে দেখো ফার্স্ট বলছি কারেন্ট অ্যাসেটস আর লাইবিলিটিস আর রিয়েলাইজড অর সেটেলড উইথ ইন টুয়েলভ মান্থস তাহলে এটা ঠিক যেহেতু এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ারের মধ্যে কারেন্ট অ্যাসেটের থেকে বেনিফিটটা আমরা টোটালি পেয়ে যাচ্ছি তাহলে প্রথম অপশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে কারেক্ট সেকেন্ড বলছে কারেন্ট আইটেমস আর প্রাইমারিলি আর লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট তাহলে এদি একদিকে আমরা বলছি কি ফার্স্ট অপশনে যে বারো মাস হচ্ছে তার ভ্যালিডি থাকে বা হচ্ছে একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ারের জন্য আমরা সেটা ব্যবহার করি সেটাকে আমরা বলি কারেন্ট অ্যাসেট তাহলে এখানে নিশ্চয়ই সেটা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট হবে না কারণ লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট আমাদের কাজের জন্য হয় যেগুলো আমাদের হচ্ছে নন কারেন্ট অ্যাসেট থাকে অর্থাৎ ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট বা ফিক্সড অ্যাসেট যেগুলোকে আমরা বলছি সেগুলো থাকে আমাদের হচ্ছে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট তাহলে এখানে সেকেন্ড অপশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে নট ট্রু থার্ড অপশন বলছে কারেন্ট আইটেমস আর ক্যাশ আর ক্যাশ গুই ভ্যালেন্ট সেটা আমি আগেই বলে দিলাম যে যেগুলো কারেন্ট অ্যাসেট আমাদের হয় খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে ক্যাশে কনভার্ট করা যায় অর্থাৎ নগদ অর্থের সমতুল্য হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের রাইট অপশন হচ্ছে অপশন নাম্বার টু কোনটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট বা চলতি সম্পত্তি সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য নয় কোয়েশন নাম্বার নাইন বলছে হোয়াট ইজ ক্যাপিটাল এক্সপ্লেন উইথ এক্সাম্পল তাহলে মূলধন কি এবং উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা দিয়েছে অলরেডি ডিসকাশন আছে আমি আবারও বলে দিচ্ছি মূলধন কি কোনো ব্যবসায়ের ওনার বা মালিক যে থাকে সে হচ্ছে তার ব্যবসা যখন প্রথম শুরু করছে যা যা কিছু ইনভেস্টমেন্ট করে ফার্স্ট টাইম সেগুলোই হচ্ছে ব্যবসার মূলধন বা ক্যাপিটাল
এবার এখানে যেহেতু উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে বলেছে তাহলে জাস্ট তোমরা একটা সিম্পল এক্সাম্পল দেবে যে ধরে নেওয়া গেল যে কোনো ব্যবসার মালিক অর্থাৎ ধরে নেওয়া গেল কোনো একটা কোম্পানি এবিসি লিমিটেড তার যে ওনার আছে মিস্টার এক্স তিনি হচ্ছে ব্যবসা যখন শুরু করেন তখন হচ্ছে ক্যাশ এক লক্ষ টাকা নগদ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন তাহলে এখানে এক লক্ষ টাকা হলো ব্যবসার মূলধন ঠিক আছে হয়ে গেল এক্সাম্পল এবার আসছি আজকে সেশনের লাস্ট কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার টেন আইডেন্টিফাই দ্য টাইপস অফ সেলস তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করার আগে আমি একটু বলে নিই সেলস সম্বন্ধে ঠিক আছে সেলস মানে সবাই জানো যে সেলস মানে হচ্ছে বিক্রয় অর্থাৎ যে প্রোডাক্টটা বিজনেস তৈরি করছে সেটা যখন সে বিক্রি করে সেটাই হচ্ছে সেলস এবার হচ্ছে এখানে টাইপস অফ সেলস আইডেন্টিফাই করার আগে জানা দরকার যে টাইপস অফ সেলস কি হয় ঠিক আছে টাইপস অফ সেলস হয় হচ্ছে দুরকম একটা হতে পারে ক্যাশ একটা হতে পারে ক্রেডিট ক্যাশ সেলস হচ্ছে যখন আমরা কোনো জিনিস বিক্রি করছি এবং ইনস্ট্যান্ট তার পরিবর্তে আমরা নগদ টাকা পেয়ে যাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে সবই আমাদের ক্যাশ সেলস আর হচ্ছে যদি এরকম কোনো সেল হয় অর্থাৎ আমরা কাউকে প্রোডাক্টটা বিক্রি করলাম সে হচ্ছে ইমিডিয়েট আমাদেরকে ক্যাশ দিল না মেবি হচ্ছে কিছুদিন পরে পেমেন্ট করবে অথবা চেক দিল সেটাও কিছুদিন পরের ডেটে বা কোনো বিল ডিউ আছে রিসিভ হওয়ার জন্য সেইগুলো সবই আছে আমাদের হচ্ছে আন্ডার ক্রেডিট সেল ঠিক আছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের অনগদ লেনদেন ঠিক আছে তাহলে এবার কোয়েশ্চনে কি কি অপশনস আছে দেখো ফার্স্ট বলছে গুড সোল টু মিস্টার এক্স অন ফার্স্ট মে টোয়েন্টি অ্যান্ড চেক এগেনস্ট দিস রিসিভ রুপিস ফাইভ থাউজেন্ড ডেটেড ফিফথ সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি তাহলে এক তারিখ মে মাসের এক তারিখ হচ্ছে সেল হলো পাঁচ হাজার টাকার তার এগেনস্ট আমরা চেক কবে পেলাম সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখ তাহলে এখানে কি হলো আমরা ইমিডিয়েট হচ্ছে ক্যাশ পাচ্ছি না তার এগেনস্ট আমরা চেক পাচ্ছি তাহলে আমি কি বললাম যদি আমরা ইনস্ট্যান্ট হচ্ছে নগদ অর্থ না পাই তাহলে সেটা হবে আমাদের হচ্ছে ক্রেডিট সেল তাহলে ফার্স্ট যেটা আছে সেটা আমাদের কি হলো ক্রেডিট সেল এবার আসি অপশন নাম্বার টুতে এখানে বলছে ক্যাশ রিসিভড বাই সেলিং গুডস রুপিস থ্রি থাউজেন্ড ফ্রম মিস্টার অজয় তাহলে মিস্টার অজয়কে হচ্ছে তিন হাজার টাকার গুডস সেল করছে এবং তার বদলে তিন হাজার টাকা ক্যাশ রিসিভ করছে তাহলে ক্যাশ রিসিভ করলে সেটা কি হবে অবভিয়াসলি ক্যাশ সেল তাহলে সেকেন্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্যাশ সেল থার্ড বলছে আ বিলস রিসিভেবল ডেটেড সিক্স জুন টোয়েন্টি টোয়েন্টি রিসিভ ফ্রম মিস্টার পি তাহলে সিক্স জুনের এগেনস্টে একটা বিলস রিসিভেবল আছে তাহলে কি বললাম যদি কোনো বিল অনাদায় থেকে যায় সেটাকে আমরা বলি বিলস রিসিভেবল আগের পাঠেও আমি শিখিয়েছি বিলস রিসিভেবল কাকে বলে যদি হচ্ছে আমরা ক্রেডিটে কোনো কিছু বিক্রি করি এবং তার এগেনস্টে যদি কোনো একটা বিল আমরা পাই যেটা আমাদের এখনও অবধি অনাদায়ী আছে অর্থাৎ আমরা এখনও অবধি তার এগেনস্টে কোনো পেমেন্ট পাইনি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বিলস রিসিভেবল অর্থাৎ বিলস টু বি রিসিভড তাহলে এখানে আমাদের বিল যদি ডিউ থাকে তাহলে সেটা আমরা কার হয় ক্রেডিট সেলে তাহলে থার্ড অপশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ক্রেডিট আর লাস্ট বলছে আ বিল ইজ ডিউ টু রিসিভ ফ্রম থ্রি মান্থস অফ রুপিস ফোর থাউজেন্ড তাহলে একটা বিল যার ভ্যালু চার হাজার টাকা সেটা তিন মাস ধরে ডিউ আছে ঠিক আছে তাহলে এখানে ডিউ আছে মানে অর্থাৎ আমি নগদ টাকা সেই মুহূর্তে পাইনি যখন হচ্ছে আমাদের সেল হয়েছিল অর্থাৎ এটাও হচ্ছে আমাদের ক্রেডিট সেলস সো স্টুডেন্টস আজকের পার্টে যে দশটা কোয়েশ্চেন আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে যদি এরপরও কারো কোনো জায়গায় কোনো কোয়ারিজ থাকে অবশ্যই আমাকে নিজে কমেন্ট করে জানাও ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং যারা যারা প্রথমবারের জন্য চ্যানেলটি দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো ভিডিওগুলোর লেটেস্ট আপডেটের নোটিফিকেশন সবার প্রথম পাওয়ার জন্য দেখা হবে পরের ভিডিওতে থ্যাংক ইউ